Van Amerika tot in het Verre Oosten zijn de beelden van Bertha Hummel bekend. Museumland van Valkenburg heeft rondom haar schetsen en de beelden een tentoonstelling ingericht. Bertha Hummel werd in 1909 in Beieren geboren. De Hummel-familie woonde in het kleine dorpje Massing. Het levendige dorp was een plaats van betovering voor een talentvolle kind. Ze volgde streng katholiek onderwijs bij de zusters van de kleine lokale school. Haar snelle, scherpzinnige schetsen wonnen de aandacht en bewondering van haar klasgenoten. Toen ze twaalf jaar was, ging ze naar een internaat in Marienhuyen. Dit was een uitstekende plek voor Bertha om haar artistieke opleiding te beginnen. Hier leerde ze werken met aquarel en pastel. Toen Bertha 18 werd, ging ze voor de verdere ontwikkeling van haar talent naar een meer professionele omgeving, naar de stad München. Op de Academie voor Toegepaste Kunsten studeerde Bertha op de traditionele manier. Anatomie, portretten, stillevens, landschappen en zelfs modeschetsen. Als student maakte Bertha indrukwekkende werken, maar ze is nooit gestopt met schetsen te maken van de scènes van haar kindertijd. De massing. Karikaturen voor Beierse kinderen over hun leven van onschuld en vreugde. Na haar afstuderen trad Bertha toe tot het klooster van Sissen, vastbesloten om haar leven en haar kunst aan God te wijden. De kunstwerken van zuster Hommel werden uitgegeven als boeken en als kunstkaarten. Aangezien de reputatie van de zuster groeide, vonden haar illustraties de weg naar München. Frans Geubel, eigenaar van de gerenommeerde porseleinfirma W. Geubel Porseleinfabriek, had een zakeninstinct. Hij bedacht dat beeldjes van kinderen een beetje vreugde konden brengen in de Duitse gezinnen in deze moeilijke tijden. Hij nam het besluit om een lijn van beeldjes te maken op basis van de tekeningen van Bertha. Ze werkte nauw samen met de Geubelschilders bij het ontwikkelen van een nieuw palet van kleuren om haar tekeningen op de beeldjes waarheidsgetrouw te doen overkomen. Natuurlijk zouden de royalties gaan naar het klooster van Sissen. Een overeenkomst werd ondertekend op 9 januari 1935. Deze datum is sindsdien beschouwd als de officiële geboortedag van Emmy Hummelbeeldjes. In de oorlog werd haar werk door de partij van Hitler afgewezen. In en na de oorlog namen Amerikaanse militairen haar beeldjes mee naar Amerika. Hier ontstonden de eerste Hummelclubs. Na de oorlog vonden de Emmy Hummelbeeldjes steeds meer vrienden over de hele wereld tot in het Verre Oosten en toe. Zuster Hummel kreeg een longaandoening die haar fataal werd. Zuster Maria Innocentia Hummel overleed op 6 november 1946 op de jonge leeftijd van 37 jaar. We 
zien hier een demonstratie door een medewerker van de Homofabriek. Het beeldje wordt een zwarte klei vormgegeven en wordt in stukken verdeeld. Vloeibaar gips wordt in de vorm gegoten waardoor een afdruk ontstaat. Dit gipsmodel wordt gevuld met een keramisch mengsel. De licht gedroogde onderdelen uit de vorm worden in elkaar gezet en de naden verwijderd. Dan gaat het de oven in. Daarna wordt het beeldje met blauw glazuurpoeder beschilderd. Na het tweede brandproces komt een wit hoogglansbeeldje tevoorschijn. Daarna worden de vleeskleuren aangebracht en weer volgt een brandproces. Daarna wordt het kindje zogenaamd aangekleed. Het gaat voor de laatste keer in de oven. Als het beeldje klaar is, is het 700 maal te hand genomen en viermaal gebrand. Ook nu nog zijn de MI Hummelbeeldjes een van s werelds meest geliefde verzamelobjecten. Een eerbetoon aan de geest van de jeugd en het talent van een briljant artiest.